పిఎంసి ప్రేక్షకులకి నమస్కారం మనం సిద్ధ విద్య మీద అనేక ఎపిసోడ్లుగా మనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం లక్ష్మణానంద గారితో వారికి ఈరోజున సిద్ధ విద్య రహస్యాలు ఉపనిషత్తుల ఆధారం సిద్ధ విద్య గురించి ఉపనిషత్తులో ఏ ఏ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఆధారాలు ఉన్నాయి అలాగే మనకు శాస్త్ర ప్రమాణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని గురించి ఇప్పుడు సిద్ధ విద్య మీద మనం చర్చ చెప్తున్నాం నమస్కారం గురుగారు అసలుకి సిద్ధ విద్య గురించి ఉపనిషత్తుల్లో ఏమైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా గురుబ్రహ్మం గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మం తస్మై శ్రీ గురువే నమ అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం ఏన చరాచరం తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మై శ్రీ గురువే నమ బ్రహ్మానందం పరమసుఖం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం విశ్వాతీతం గగన సదృశ్యం తత్వమస్యాది లక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీ సాక్షీభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తం నమామి అకార వకారం అకార ఏతే లోక సంభవ అకారో బ్రహ్మస్వరూపం వకారం విష్ణురూపం వకారం భర్గురూపం ఏవదోంకార సంభవ అని మహర్షులు ఉపనిషత్తుల్లో చెప్తారు ఆ ఓమా ఓం అంటే మూడు వర్షముల కలిగే ఓంకార మనం ఏ కార్యం ప్రారంభించినా తస్య వాచిక ప్రణవ పరమేశ్వరు నామము ఓంకారం ఈ ఓంకారాన్ని అందరికీ తెలియాలని గౌనంగా చెప్తాం కానీ ఈ ఓంకారమే సృష్టి రహస్యం అకారో బ్రహ్మస్వరూపం ఆ అనేసరికి బ్రహ్మస్వరూపం ఒకారం విష్ణుస్వరూపం మకారం భరుగురూపం ఏవద ఓంకార సంభవ ఈ సృష్టి యావత్తు కూడా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురు మూర్తులు అంత పంచభూతాలు గ్రహగోళ నక్షత్రాలు ఏవద ఓంకార సంభవ ఈ సృష్టి యావత్తు కూడా ఓంకారంలోంచి వచ్చింది పరమేశ్వరు నామము ఓంకార దాన్ని గురుండి తెలుసుకోవడమే యోగము సిద్ధ విద్య వేరు యోగం వేరు కాదు బ్రహ్మ విద్య వేరు కాదు సిద్ధ విద్యకే బ్రహ్మ విద్య సిద్ధ విద్య బ్రహ్మ విద్య అనేక పేర్లు దీనికి అమృతనాడి సాధకులని అనేక ఇంకా వేరు వేరుగా పేర్లు పెట్టి పిలుస్తారు మృత్యుంజయ విద్య అని మనం మృత్యుంజయ అనే విద్య అని చెప్తాం మృత్యుంజయ మంత్రం అని చెప్తాం ఓం త్రేంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్తన ఓర్వార్మిక బంధనాత్ మృత్యోర్ మృత్యేయం అమృతాత్ అంటే అవసాన కాలంలో ఇవి చెప్పగలడా అవసాన కాలంలో చెప్పలేదు సిద్ధ విద్య అన్నటువంటిది రహస్యం భీష్ముడు అనేక ప్రమాణాలు ఉన్నాయి దీనికి భగవద్గీతలోనూ భాగవతంలోనూ ఉపనిషత్తుల్లోనూ అన్నిట కూడా దీనికి ప్రమాణాలు ఉన్నాయి ఓ కొల్లలు ఉన్నాయి ప్రమాణాలు చెప్పుకోకపోతే చాలా ఉన్నాయి కానీ ఒక్క ప్రమాణాన్ని మనం తీసుకొని దాని మీద ప్రయోగం చేస్తే మీకు కానీ నాకు కానీ ఎవరికి కానీ అనుభవం వస్తుంది ఇప్పుడు సిద్ధ విద్య అంటే పరిషత్ మహారాజు వేటకు వెళ్ళి శమీక మహర్షిని పైన పాము వేస్తాడు మృతవర్గాన్ని కొడుకు శపించేస్తాడు శృంగి శపిస్తే ఏడు రోజుల్లో మోక్షానికి పోవాలా అన్నటువంటిది వృద్ధ శిష్యుల్ని పంపించి ఏడు రోజుల్లో పోతావు నీవు అని వృద్ధ శిష్యుల్ని పంపిస్తాడు శమీక మహర్షి అయితే అదే మనం కిందటిసారి ఆ పద్యాన్ని మొదటి ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పుకున్నాము తర్వాత ఏంటంటే పోయేటప్పుడు ఎలాగ పోవాలి మృత్యుంజయత్వం కావాలిగా ఏడు రోజుల్లో మోక్షానికి పోవాలిగా పరిస్థితులు అంటే అప్పుడు భాగవతంలో శ్రీసుకుడు సప్తమహర్షులు వస్తారు శ్రీసుకుడు కూడా వస్తాడు ఏడు రోజుల్లో గోవు పాలు పితుకునంత తడవ ఒక దగ్గర ఉండేవాడు కాదు ఎవరు అవధోత సుఖమహర్షి ఏడు రోజుల్లో ఉన్నాడు ఏడు రోజుల్లో ఉండి మహాత్ములకి పెద్దవాళ్లకు ఏదైనా ఆపత వస్తే పెద్దవాళ్ళు వస్తారు ఆ విధంగానే పరిషత్ మహారాజుకు ఆపద జరిగింది సప్తమహర్షులు వచ్చారు సుఖమహర్షి కూడా వచ్చారు ఏడు రోజులు అక్కడ ఉన్నారు అయితే ఆయన కబురు చెప్పాడు వృద్ధ శిష్యులు పిలిచి ఆయన ఏడు రోజులు పరిషత్ మహారాజు పోతాడు చెప్పించాడు అని చెప్పేసి దానికి కావాల్సిన ప్రాయోపవేశం చేసుకోమని పంపిస్తాడు శిష్యుల్ని అంటే అప్పుడు ఆయనకు సుఖుడు చెప్తాడు ప్రాణములను వంచి సిద్ధ విద్య అంటే ప్రాణములను వంచి బ్రహ్మరంధ్రము చించి 
యోగి ఏగినేని మగిడి రాడు వాడు మరలవాడు కల్పశతములైన కౌరవేంద్ర అని చెప్పి సిద్ధవిద్య గురుండే పరిషత్ మహారాజుకు అవసాన కాలంలో భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి సమాధానం సాధన చెప్తారు ప్రాణములను వంచి అది సిద్ధ విద్యే వంచి అంటే ఇలా వచ్చిన ప్రాణాన్ని మరలా గో బ్యాక్ వెనక్కి తీసుకెళ్ళాలి బ్రహ్మరంధ్రము చించి బ్రహ్మరంధ్రం ఓపెన్ చేయాలి చించటం అంటే ఓపెన్ చేయాలి యేసు ప్రభు కూడా నాకు ఇది డోర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓపెండు తట్టుడు తెరువబడును అడుగుడు ఇవ్వబడును దేవుని సామ్రాజ్యము మాటల చేత పొందబడదు శక్తి చేతనే పొందబడును అట్లాగే వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్తే అందరూ రంధ్రాన్వేషకులే బ్రహ్మరంధ్రాన్ని అన్వేషణ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఏ ఒక్కరు లేరైరని అంటాడు ఆయన చూసారా వారు కాళికాంబ అంశ కాళికాంబ కాళికాంబ అందులోనూ కూడా దానికి ఏమన్నా దీని మీద ఏమన్నా పద్యం చెప్పి కావలసినటువంటి పద్యాలు ఉన్నాయి కాళికాంబ అంశ కాళికాంబ అన్నటువంటిది కాళికాంబ శతకంలో బ్రహ్మ వాళ్ళు వారు బ్రహ్మం గారు చెప్పినటువంటివే తర్వాత తత్వాల్లో కూడా చెప్పారు చందమామ 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 ఈ సంధి తెలిపే జ్ఞానులు ఎవరు చందమామ జంటనాథ స్వరములు ఇది చందమామ అన్నారు జంటనాథ స్వరములు అంటే అంగిళ్ళోంచి ఓదాల వేమన్న గారు దీనికి ఏమంటారంటే బయట ఊదితే లోహాలు పెరుగుతాయి లోపల ఊదితే లోకాలు ఎక్కరిగిపోతాయి అంటారు అంటే సిద్ధ విద్యకు అంతమంది కూడా ప్రమాణాలు చెప్పారు వాళ్ళు చేశారు ప్రయోగం చేసి చెప్పారు వాళ్ళు అది మనకేంటంటే చెప్పుకుంటున్నామే కానీ దాని అర్థం ఎవరికి కూడా వివరణ తెలియటం లేదు జంటనాథ స్వరములు అంటే అంగిళ్ళోంచి ఓదాల దాన్ని కృష్ణుడు నాసాభ్యంతర చారినవన్నారు వేమన్న గారు ముక్కు లోన గాలి ముక్తికి మార్గము అని చెప్పారు అందరూ అదే చెప్పారు రంధ్ర బ్రహ్మరంధ్రాన్ని తట్టి తెరిచి లోపలికి పోవాలని చెప్పేసి రామద్వారం భేదించు చావాలంటారు కబీర్ దాస్ గారు అందరూ కూడా అదే చేశారు నచ్చకేతుడు ఇప్పుడు మనకి యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కఠోపనిషత్ కఠోపనిషత్ కఠోపనిషత్తులో కూడా ఈ యొక్క మృత్యువును జయించే విద్య అనేది ఒకటి ఉంది ఉంది ఆ విద్య సిద్ధ విద్యకి ఏమైనా లింక్ ఉందా ఉంది ఉంది కఠోపనిషత్తులో యమధర్మరాజ వారు దగ్గరకు నచ్చికేతుడు వాజశ్రీవసుడు అన్నటువంటి చక్రవర్తి వాళ్ళ నాన్నగారు చక్రవర్తి విశ్వది యజ్ఞం చేస్తారు అంటే తనకున్నది యావదాసుల్ని కూడా దానం చేసేయాలి నాదంటూ ఏమండకూడదు ఆ దానం చేయటంలోనూ నన్ను ఎవరికి ఇస్తావని అడుగుతున్నాడు చిన్న అబ్బాయి చిన్న వయస్సు వెనకాల తిరుగుతూ ఎవరు నచ్చికేతుడు నేను ఎముడికి ఇస్తాను రా అని అన్నారు తండ్రి వాజశ్రీవసుడు తిన్నాక ఎముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఎముడు మూడు రోజులు టెస్ట్ పెడతాడు కనిపించడు గృహస్థుడే ఈయన బ్రహ్మచారి ఈయనకి ఎంత సత్తా ఉందని చెప్పేసి కనిపించకుండా ఉంటాడు మూడు రోజులు పొస్తుంటాడు సుఖ మహర్షి ఎలాగైతే జనక చక్రవర్తి దగ్గర దేవుడి దగ్గర ఏడు రోజులు ఉంటాడో సహనం అంటే సహనాన్ని ఈయనకి ఎంత సత్తా ఉందని పరీక్షిస్తారు గురువులు శిష్యుడికి ఆ విధంగా శిఖుడు సుఖుడిని కూడా పరీక్షించాడు జనక చక్రవర్తి అలాగే ఇక్కడ యమధర్మరాజా వారు కూడా నచ్చుకేతుడిని మూడు రోజులు వస్తుంచుతారు కనిపించడం అప్పుడు అర్ఘిపాద్యాదులు పట్టుకొచ్చి పూజ చేస్తారు ఎందుకంటే నైష్టిక్ బ్రహ్మచారి ఈయన్నారు నా ఇంట గృహస్థుని నేను మూడు రోజులు పొస్తున్నాడని మూడు వారాలు కోరుకోమంటాడు ఆ మూడు వారాలు భౌతికమైనటువంటి రెండు ఒకటి మృత్యుంజయ విద్య అదే సిద్ధ విద్య కఠోపనిషత్తులో శతంచి ఏక హృదయస్య నాడ్య తాషాం మూర్ధైన మభిరుస్తుదైక తయోర్ధమాయన అమృతత్వమేతి విశ్వంగన్య వర్తకమనే భవంతి అని చెప్పి షష్టిమాధ్యాయంలో ఉంది శ్లోకం సిద్ధ విద్యకు శతంచి ఏక శత అంటే నూరు ఇలా ఉంటాయి నూరు నాడులు మెయిన్ నాడులు ఏక అంటే ఒకటి ఒకటి చా మరియు శత అంటే నూరు చా మరియు ఏక అంటే ఒక నాడు ఉంది తయోర్ అమృతత్వం అదే బ్రహ్మనాడి అదే అమృతనాడి అదే మృత్యుంజయత్వం కావాలని అనుకుంటే మృత్యువుని జయించాలి చావును జయించాలంటే మరణ రహస్యం తెలియాలంటే ఆ నాడిలో దాన్నే సుషుమ్న నాడని బ్రహ్మనాడని అమృతనాడని అనేక పర్యాయ పదములు దానికి ఉన్నాయి ఈయన ఏమంటాడంటే నూరు నాడులు ఉన్నాయి నచ్చికేత మరియు ఒక నాడు ఉంది ఆ నా తయోర్ధమాయ అమృతత్వం ఆ నాడి గుండా ఎవరైతే ప్రాణాన్ని అవసాన కాలంలో తీసుకుపోతారో అటువంటి వారికి అమృతత్వం వస్తుంది వాడికి చావు లేదు మరల జన్మించడు అని చెప్పారు అంటే మనకి బ్రహ్మరంధ్ర నుంచి ప్రాణం వెళ్ళి మోక్ష ద్వారం అదే అవుతే అదే మోక్ష ద్వారం మోక్ష ద్వారం అదే అవుతుంది శాండిల్య మహర్షి శాండిల్య ఉపనిషత్తులో ఆకుంచినేన కుండలయాం కవాట ముద్ఘాట్య మోక్ష ద్వారం విభేద ఏత అంటాడు శాండిల్య మహర్షి శాండిల్య ఉపనిషత్తులో ఆకుంచినంటే కాలి గుది ఉంది కదా అది టెస్ట్లు కిందన పెట్టి ఆ కొండల నీళ్ళు లేపాల బిగించాలి మడం చేత ఆ మడంకి మేడం భేటీ పెట్టాలి సిద్ధాసనం సిద్ధాసనంలో సిద్ధాసనంలో కూర్చోవాలి సిద్ధాసనంలో కూర్చోని ఆకుంచినేన కొండలయాం 
దాన్ని ఆకుంచన చేసి పైకి లేపాల కవాట ముద్ఘాట్య తలుపు వేయబడింది అది ముద్ఘాటన అంటే దాన్ని తట్టి తెరచి లేపాల ఓపెన్ చేయాల అది యేసుప్రభు కూడా తట్టుడు తెరువుబడిన అన్నారు కదా అందరూ మహాత్ములు కూడా అదే చెప్తున్నారు సిద్ధ విజి గురుండి కవాట ముద్ఘాట్య మోక్ష ద్వారం విభేది ఎత్తు మోక్ష ద్వారం అన్నది ఇప్పుడు ముయ్యబడింది దాన్ని తెరుచు అని అంటున్నారు దాన్ని భేదించాలని అంటే ప్రాణాయామం ద్వారానే అవుతుంది కానీ ఇంకొక విధంగా మంత్రం వల్ల అవుతుంది ఇప్పుడు సాధన చేసేటప్పుడు మీరు ఇప్పుడు సిద్ధాసనం అన్నాం కదా సిద్ధాసనంలో కూడా కూర్చునేటప్పుడు కుడికాలు పైకి ఉండాలి అని కొన్ని నియమాలు చెప్తూ ఉంటారు ఎడమకాలు గుది చేత బిగించాలా కుడికాలు దాన్ని బయట పెట్టాలా బయట పెట్టాలి అంటే సిద్ధాసనం అంటే అది స్వామి పెట్టారు కదా అది ముక్తాసనం సిద్ధాసనం దాన్ని అది సిద్ధాసనంలో కూర్చుంటేనే రోజుకో పదిహేను నిమిషాలు కూర్చుంటేనే ఆటోమేటిక్ గా ప్రాణ ఆటోమేటిక్ గా ప్రాణశక్తి పైకి ట్రావెల్ అవుతుంది అంటారు అంటే సిద్ధ విద్య ప్రాక్టీస్ సిద్ధాసనంలో కూర్చుంటేనే జనరల్ గా జరుగుతుంది అంటారు అది ఎంతవరకు నిజం జనరల్ గా జరగడం అంటే ప్రాణాన్ని కూడా ఆకుంచిన దాన్ని పైకి లేపాలి ప్రాణాన్ని పట్టి ఆకుంచినే కొనలేమంటే ఇట్లా పట్టి మనం లాగితే మనిషి లేచిపోతారుగా అట్లా ఈ నాభి దగ్గర ఉన్నటువంటి నిద్రాణమైనటువంటి ప్రాణశక్తిని పైకి లేపాల పైకి లేపాలంటే ఏ ప్రాణం అయితే కిందికి వచ్చిందో అధోముఖంగా ఉందో కుండలిని శక్తి అది పట్టి పైకి లా లేపాల అది గురుముఖంగా తెలుసుకొని చేస్తూ ఉంటే ఆ ట్రిక్స్ ఆ ట్రిక్స్ అన్ని తెలుస్తాయి ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తాయి అక్కడ ఆకు ఆకుంచిన చేయాలంటే అక్కడ పాన ప్రాణానికి పట్టి పైకి లాగాలి ఇప్పుడు మాండూకోపనిషత్తులో జాగ్రత్త సుషుప్తి స్వప్న తురియ ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా తురియం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది మాండూక్యం మేవత అంటారు మహర్షులు మాండూక్యంలో పన్నెండు శ్లోకాలు ఉంది అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తుంది మాండూక్యం మేవత అన్నారు అంటే అన్ని ఉపనిషత్తుల రహస్యం మాండూక్యం ఉంది సిద్ధ విద్య కేవలం మాండూక్యమే ఒక్క మాండూక్య ఉపనిషత్తు మనకు అర్థమైతే చాలును సిద్ధ విద్య మాండూక్య ఉపనిషత్తులు అన్నిటా ఉంది కానీ మాండూక్యం క్లియర్ గా పన్నెండు శ్లోకాల్లోనే అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని జాగృతిలో కంటిలో ఉంటాడు విశ్వసుడు విశ్వం అంటే ప్రపంచం దానికి వసుడై ఉంటాడు తైజస్సుడు కంఠంలో ఉంటాడు కలగంటాడు ప్రాజ్ఞుడు అంటే హృదయంలోకి వచ్చేస్తాడు డౌన్కి వచ్చేసరికి నిద్రావస్థలోకి వెళ్ళిపోతాడు అంటే ఏమి తెలవని స్థితికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే డౌన్కి వచ్చిన కొలది కూడా తనకు ఏమీ తెలవలేదు నిద్రావస్థలోకి వచ్చేసరికి ఏమి తెలవలేదు స్వప్నావస్థ కంఠంలో ఉండేటప్పుడు కొంచెం కలగ అంటే ఇదివరకు సన్నివేశాల్లో ఇప్పుడు సన్నివేశాల్లో కలగంటున్నాడు తెలుసుకుంటున్నాడు అలాగే జాగృతి వచ్చేసరికి కంటితో ఉంటాడు విశ్వ విశ్వాసుడు అంటే విశ్వం అంటే ప్రపంచం వంక వచ్చి ప్రపంచానికి వసూలైపోయాడు ఇప్పుడు ఈ మూడు అవస్థలో కూడా నిద్రావస్థ అని అంటారు మహర్షులు నాలుగో అవస్థలోకి వెళ్ళాలి శంకరాచార్యుల వారు కూడా శివానంద రాయలు చెప్తారు యదానంద రూపం ప్రకాశ స్వరూపం నిరస్త ప్రపంచం పరిశ్చేద శూన్యం అహం బ్రహ్మ వృత్తైక గమ్యం తురీయం సదానంద రూపం శివోహం 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 నేనే శివుణ్ణి నేనే శివుణ్ణి అని శివానంద రాయలో శంకరాచార్యుల వారు చెప్తారు ఈ శ్లోకంలో ఆనందమే మన స్వరూపం ప్రకాశం గాడ్ ఈజ్ ఎ లైట్ అంటారు ప్రకాశం నిరస్త ప్రపంచం ఎప్పుడైతే ఆ ప్రకాశాన్ని మనం చూస్తామో మన నిజ స్వరూపం మనకు తెలుస్తుందో ప్రపంచం మీద వ్యామోహం ఉండదు ఉంటాడు తింటాడు చేస్తాడు కానీ దాని మీద వారికి వ్యామోహం ఉండదు అంటే ఇంద్రియాలకు పరిధి దాటుతాడు వాటి పని ఇప్పుడు చూ యథా కూర్మాంగాన్ని మన భగవద్గీతలో స్వామి చెప్తారు ఏ విధంగా అయితే తాబి తన డిప్పలోంచి అంగాలు తీసి నడుస్తుందో ఆ విధంగా ఇంద్రియాలు అటు పనులు అవి చేస్తాయి కానీ దాని వాటితో ప్రమేయం లేకుండా తన శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడై ప్రకృతిలో ఉండి త్రికోట స్థానంలో నుండి ఇంద్రియాల చేత పని చేయించుకుంటూ ఉంటాడు యోగి అందుకు యోగస్థకుడు కర్మ అని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పారు యోగంతో కూడుకొని కర్మలు చేయ అర్జున సంఘం తక్కువ ధనం చేయ ఫలకాంక్ష వదిలే కర్మ చేయటం వరకే నీకు అధికారం ఉంది కానీ ఫలాన్ని కోరేదానికి నీకు కర్మణ్య వ్యాధి కారస్తే మా ఫలేసు కథాచన కర్మ చేయటం వరకు నీకు అధికారం ఉంది అని ఫలాన్ని కోరడానికి లేదు అని చెప్పి భగవద్గీతలో కూడా స్వామి చెప్తారు రియల్ యోగి కర్మ చేస్తాడు ఫలాన్ని కోరడు యోగం తెలియనటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడంటే ముందు ఈ కర్మ చేస్తే దానికి రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది ఫలం ఏమొస్తుందని ముందు బేరే చేసి అది రానప్పుడు దుఃఖానికి గురైపోతాడు అందుకు యోగి అయి కర్మలు చేయమంటాడు అందరికంటే అది కూడా ఎవరు యోగి తపస్సింపేదికి యోగి జ్ఞానిభ్యోప మధుకి యోగి కర్మభ్యచేతికి యోగి తస్మాత్ యోగి భవార్జున నీవు యోగి యుక అంటే ఆయన యోగి నువ్వు యోగ యోగి యుక అని చెప్పి కృష్ణుడికి అర్జునుడికి కూడా చెప్తున్నారు యోగము అందరికీ కావాల్సింది ఏంటి ప్రతి నానుడి ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటారు యోగం ఉండాలరా అంటారు దేనికి ఉన్న మా మా సామాన్య భాషలో కూడా యోగం ఉండాలి అంటారు అంటే ఒక ధన ప్రాప్తికైనా వస్తు ప్రాప్తికైనా ఇంకొకటి ఇంకోటి మంచి జరగాలంటే యోగం ఉండాలంటారు 
కానీ యోగము అన్నటువంటి దానికి భౌతికమైనటువంటి యోగాన్ని కోరుకుంటున్నాడు కానీ యోగం అన్న పదానికి సరైనటువంటి అర్థం తెలుసుకో తెలియక యోగము అంటే అప్రాప్తి ప్రాప్తి యోగం తద్రక్షణం క్షేమం పతంజలి చెప్తారు అప్రాప్తంగా భగవంతుడు అంటున్నారు అందరూ అది ఏదైతే మనకు తెలవలేదో యోగం చేస్తే తెలియపడుతుంది తెలిసిన తర్వాత ఆయన మాయను మన మీద ప్రయోగింపకుండా క్షేమం అంటే రక్షణ చేస్తాడు అంటే మనం సరెండర్ అయిపోవాలి భగవద్గీతలో చమర శ్లోకాలని మనకు రెండు ఉన్నాయి అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాం పరియుపాస్తే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం అనన్య చింత ఎవరైతే చేస్తారో అట్టి వారికి నేను సులభుడను ఏ జనులు అన్నారు స్త్రీ అని కానీ పురుషుడని కానీ బ్రాహ్మణుని కానీ క్షత్రియుడని కానీ ఏమి కూడా అక్కడ నేర్తలేదు ఏ జనులైతే చేస్తారో నన్ను ఉపాసన చేస్తారో అటువంటి వారికి నేను తెలియపడతాను యో నేను తెలియపడతాను యోగం అంటే నేను తెలియపడతాను క్షేమం అంటే తెలియపడ్డ తర్వాత నా మాయని వాడి మీద ప్రయోగించను అని చెప్పి అనన్య చింత చేసినటువంటి వాడికి నేను సులభండి అని కూడా చెప్తారు ఇంకో శ్లోకంలో సర్వధర్మాన్ని పరిశ్రద్య మామేకం శరణం వ్రజ శక్తిం అహంతత్వ సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాచు చేతి కీలకమని చరమ శ్లోకాలని చెప్పేసి వీటికి పేరు అంటే అన్ని ధర్మాలు ఇది ధర్మము అధర్మం అన్నీ విడిచిపెట్టి మా మేకం నన్ను ఒక్కడనే నన్ను అంటే అక్కడ పరమేశ్వరుని ఒక్కడనే శరణు పొంది శరణ్ర అయిపోతారో అటువంటి వాడికి సర్వ పాపాల నుండి కూడా నేను ప్రక్షాళితుని చేసి కడపడదైనటువంటి మోక్షాన్ని సర్వ పాపాల నుండి ప్రక్షాళన చేసి కడపడదైనటువంటి మోక్షాన్ని కూడా ఇస్తాను ఇస్తాను అని చెప్పి స్వామి చెప్పారు శ్రీ వైష్ణవులు ఎప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఈ మంత్రాన్ని ఈ మంత్రంగా తీసుకొని ఎప్పుడు చెప్పిస్తూనే ఉంటారు ఉంటారు కానీ క్రియా దగ్గర క్రియ మాత్రం తెలియాలి తెలియాలి సర్వధర్మాన్ని పరిశ్రద్య అంటే ఇది ధర్మము అధర్మం అన్నీ విడిచిపెట్టి ధర్మ శబ్దానికి శాంతి పరములో భీష్ముడు వారు చెప్తారు ధర్మరాజ వారితో అంపసైన మీద ఉంటారు దాన్ని ధర్మాలను తెలుసుకోండి తాతగారి ద్వారా అని చెప్పి కృష్ణుడు పంపిస్తాడు ధర్మరాజ వారు అడుగుతారు తాతగారు అన్నిటికంటే సంక్షిప్త ధర్మమేది ఏ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే అన్ని ధర్మాలు అందులో ఇమిడి ఉంటాయి అని చెప్పి అడుగుతారు ఎవరు ధర్మ ధర్మరాజ వారు అంటే భీష్ముడు అంటాడు శాంతిపురములు సహిధర్మ సఫరయాప్త బ్రహ్మపద వేదన బ్రహ్మపదాన్ని గురించి తెలుసుకొని బ్రహ్మాన్ని పొందడమే సర్వధర్మాల్లో అన్ని ధర్మాల్లో కొంటే అదే ధర్మము నైవధర్మి నచాధర్మి ఇది ధర్మము ఇది అధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి శుభాశుభి అశుభము శుభము అన్నిటిని విడిచిపెట్టి బ్రహ్మప్రాప్తి కొరకు ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తారో అది ధర్మము బ్రహ్మపదాన్ని పొందడమే ధర్మము అని చెప్పి శాంతి పర్వంలో భీష్ముడు వారు ధర్మరాజ వారికి చెప్తారు అంచేత ప్రతి ఒక్కరూ మానవ కర్తవ్యం ఏంటంటే అసలు మానవుడు అంటే ఏమిటి అర్థం మానవుడు అనగా మరణశీలం కలిగిన వాడని అర్థం ఇది నిత్యము ఇది అనిత్యం అన్నటువంటిది తెలుసుకున్నటువంటి వాడు మానవుడు అంటే మనస్సు చేత ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యం అన్నటువంటిది తెలుసుకున్నవాడే మానవుడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మానవత్వం ఉన్నది అని అంటే మానవ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఆహారం తీసుకో ఆహార నిద్ర భయమైదును ఏతత్ పశుభి సమాన నరాణాం జ్ఞానము నరాణామతికో విశేషో జ్ఞానేని హీన పశుభి సమాన అని ఉత్తరగీతలో స్వామి చెప్తారు ఆహారం తీసుకోవటం నిద్ర చేయడం మైథిని క్రియలు సంతానోత్పత్తి వాటి పెంపకం అలా రీక్వల్ కానీ జ్ఞానము నరాణామతికో విశేషం అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు స్వామి జ్ఞానేని హీన పశుభి సమాన అంటే మానవుడికి జ్ఞానాన్ని నేను అధికంగా ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని ఎవడైతే తెలుసుకోలేదో అది నాలుగు కాళ్ళ పశువి రెండు కాళ్ళ విద్యా విహీన ద్విపాద పశువు అని చెప్పేసి మనకు ఉపనిషత్తుల్లో కూడా మహర్షులు కొటిషన్ ఉంది విద్యా విహీన ద్విపాద పశువు రెండు కాళ్ళ పశువి అది నాలుగు కాళ్ళ పశువు అనుకున్నారు గడ్డి తినైనా జ్ఞానం నేర్చుకోవాలా జ్ఞానం నేర్పాలి అయితే జ్ఞానం అంటే ఏమిటి మరలా జ్ఞానము యోగైన రహితము జ్ఞానము యోగహీనము కథము జ్ఞానం బ్రహ్మదేవుడితో ఉపనిషత్తులో చెప్తున్నారు ఎవరు మహావిష్ణువు చెప్తున్నాడు ఓ బ్రహ్మ యోగహీనము కథము జ్ఞానం యోగము లేకపోతే నీకు జ్ఞానం ఎక్కడ వస్తుంది యోగము చేతనే జ్ఞానం రహితమవుతుంది జ్ఞానాదేవత కైవల్యం జ్ఞానం చేతనే మోక్షానికి అర్హత వస్తుంది ఆ జ్ఞానం కావాలంటే నీవేం చేయాలి యోగం చేయాలి యోగం లేకపోతే జ్ఞానం రాదు పుస్తక జ్ఞానం సరిపోదు మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నా పుస్తకాలు చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అది చదువుకుంటే సరిపోదు యోగం చేయాల్సిందే అందుకు యోగం ద్వారా వచ్చినటువంటి జ్ఞానం అందుకు జ్ఞాన విజ్ఞానం అంటే రెండు పదాలు వాడారు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో జ్ఞానం అంటే శాస్త్రజన్య జ్ఞానం తీరి తెలియాల విజ్ఞానం అంటే సైన్స్ విజ్ఞానం అంటే దాని ద్వారా ఇది నా అనుభవం అని చెప్పేసి మీకు చెప్తారు ఇప్పుడు యజ్ఞప్రసాదం అని మీకు ఇచ్చాం కదా అందులో కబీర్ దాసు గారు గొప్పవాళ్ళు అందరూ మహర్షులు ఉపనిషత్తుల్లో రాశారు 
అది దాంట్లో నేను చూసాయే కానీ నా అనుభవం అని కూడా రాశాను ఎందుకు మనం చదువుకున్నది ఏంటి అంటే అది ఎప్పుడైతే మనం సుషుమ్న నాడి అమృతనాడి సాధన చేస్తామో మనకు విషయం తెలియపడుతుంది అందుకొరకు నేను అనుభవం విజ్ఞానం అని కూడా చెప్పగలిగాం అంటే మీకు విజ్ఞాన అనుభవం అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఈ అమృత నాడి సాధన ఈ ఈ ఉద్వరైతస్సు సాధన ఈ యొక్క సాధన చేసిన వారికి సంసారిక జీవితంలో ఉన్న వారికి ఎమోషన్స్ కూడా తగ్గుతాయి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య అనేసి ఇద్దరు కూడా చేయాలి ఇద్దరు చేయకుండా ఒకరు చేస్తే ఒకరు చేస్తే తేడా వస్తుంది ఆమె మనసు ఒకలాగా ఉంటుంది ఈయన మనసు ఒకలాగా ఉంటుంది ఇద్దరు చేస్తే వాళ్ళిద్దరు మనసు ఏకీభవిస్తుంది ఎందుకంటే బ్రెయిన్ సిస్టమ్ మారిపోతుంది బ్రెయిన్ సిస్టమ్ మారుతుంది మార్చేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క సాధనలో కణాలన్నీ కూడా ఉత్తేజపడతాయి యోగం చేసిన వాళ్ళు ప్రతిమ వాళ్ళకి ఏంటంటే మెదడులో వా వాటరు వాతపిత్త కఫాలు అన్నీ ఫార్మ్ అయి ఉంటాయి వాళ్ళకి బ్రెయిన్ సరిగ్గా చురుగ్గా పనిచేయదు అసలుకి రోగాలకి అన్నిటికీ కూడా మూలం కఫతత్వమే అంటారు ఓయస్ వాతపిత్త కఫాలు వాతపిత్త కఫాలు కఫానికి ఎక్కువ డేంజర్ కింద చెప్పడం జరిగింది మరణం వస్తుంది కఫం ఎప్పుడైతే వస్తుందో బాడీ చల్లబడిపోద్ది ఆయాసం వస్తుంది అంటే ఏకశ్వాస వస్తుంది అంటే జీవుడు తన స్వస్థానానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటే వెళ్ళలేకపోతున్నాడు ఆ వెళ్ళడం అన్నది ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాడు కఫం అడుగుతుంది బలాగ్ర శత కలిపితా అన్నారు అన్నపూర్ణ ఉపనిషత్తులో వెంట్రుకు తీస్తే ఎంత సన్నంగా ఉంటుంది దాన్ని నూరు భాగాలు చేయమన్నారు అంటే నూరు భాగాలు వెంట్రుకే అది సన్నంగా ఉంటుంది దాన్ని నూరు భాగాలు చేస్తే ఆ అందు దూర్భని వేసి చూస్తే కూడా కనపడినటువంటి నాడీ సమూహం ఉంది మనకు ఆ నాడిలోంచి క కఫం కరగాలి కరిగిన తర్వాత ప్రాణం వెళ్తుంది ప్రాణం వెళ్ళేటప్పుడు మీరు శక్తిని పుంజుకుంటారు అప్పుడు మీకు విషయం తెలుస్తుంది అంటే సిద్ధ విద్య సాధకులకి సాధన చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వేడి పుట్టి వేడి పుడతాది వేడి ఘర్షణ 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 జరిగి మర్తన వేడి పుట్టి ఈ యొక్క కఫం అనేది పాత పెద్ద కఫాలు బ్యాలెన్స్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది డైజెషన్ అయిపోతాయి డైజెషన్ అయిపోయి కఫం తగ్గుతుంది ఎంత మోతాదులో ఉండాలో అంత మోతాదులో ఉంటాయి బాగా చేసినటువంటి వాళ్ళకి కొద్ది గొప్ప చేసినటువంటి వాళ్ళు కొద్ది గొప్ప అనుభవం వస్తుంది బాగా చేసినటువంటి వాళ్ళకి సుషుమ్న నాడి తెరుచుకుంటుంది వాళ్ళకు మెదడులో ఉన్నటువంటి కణాలు కూడా ఉత్తేజపడతాయి ఆక్సిజన్ ఎక్కువ తీసుకోగలుగుతారు వాళ్ళకి దాహం ఆకలి తప్పులు కూడా తగ్గుతాయి అయితే ఈ యొక్క సాధన చేసిన వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆకలి డప్పులు ఇవన్నీ తగ్గుతూ ఉంటాయి వాళ్ళలో బ్రెయిన్లో వచ్చేటటువంటి మార్పులు ఏంటి బ్రెయిన్లో వచ్చే మార్పులు అంటే ప్రాపంచపరంగా ఐహికమైనటువంటి సుఖాల కొరకు మనస్సు ఊబిళ్ళు ఉండదు యోగికి ఎందుకంటే యోగేన కథకామన అన్నారు భావన బ్రహ్మశక్తితే ఓ బ్రహ్మ అని విష్ణువు మహావిష్ణువు యోగతత్వోపనిషత్తులో చెప్తారు యోగం చేసినటువంటి వాళ్ళు గతంలో ఉన్నటువంటి కామన లాంటి కోరికలన్నీ పోతాయి పోయి మనస ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు వస్తుంది ప్రశా భగవద్గీతలో కూడా స్వామి చెప్తారు ప్రశాంత మనసు యానం యోగినాం సుఖం ఉత్తమం ఉత్తమైనటువంటి సుఖం ఎవరిదంటే యోగిది ప్రశాంతమైన మనస్సు వస్తుంది ఎందుకు రజోగుణం పోతుంది రజోగుణం పోయేటప్పుడు దుఃఖానికి గురి కాడు సత్వగుణం వస్తుంది సత్వం సుఖీ రజోగుణం ఉండగా ఎవడు సుఖించలేడు సత్వం సుఖీ అంటే అధోముఖంగా వాయువు అధోముఖంగా ఉండేటప్పుడు రజోగుణం కలుగుతుంది ఊర్ధముఖంగా వెళ్ళేటప్పుడు సత్వగుణం కలుగుతుంది సత్వం సుఖీ సత్వగుణం ఉండేటప్పుడు సుఖిస్తాడు సత్వ సంజాయితే జ్ఞానం భగవద్గీతలోనే చెప్పారు స్వామి ఉపనిషత్తుల్లో కూడా ఉంది సత్వం వల్ల జ్ఞానం కలుగుతుంది సత్వ సత్వగుణం కలగాలనంటే ఏం చేయాలి తపస్సు చేయాలి తపసా ప్రాప్తితే సత్వం సత్వ సంప్రాప్తితే మనస మనసా ప్రాప్తితే ఆత్మ ఆత్మా పూజ నివర్తతే ఇంకా వాడు చేయవలసిందే ఇంకేమీ లేదట మైత్రేయులు వారు చెప్పారు మైత్రి ఉపనిషత్తులు మైత్రి మైత్రి ఉపనిషత్తు తపసా ప్రాప్తితే సత్వం తపస్సు చేస్తే సత్వగుణం వస్తుంది సత్వ సంప్రాప్తితే మనస సత్వగుణం వల్ల ఏమవుతుంది మనస్సు తనకు తెలుస్తుంది ఇది తప్పు ఇది ఉప్పు ఇది ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలనే తనకు మనసు చెప్తుంది మనసా ప్రాప్తితే అట్టి మనస్సుకు శుద్ధమైనటువంటి మనస్సుకు ఆత్మానుభూతి కలుగుతుంది మనసా ప్రాప్తితే ఆత్మ ఆత్మాపూర్చి నివర్తితే ఆత్మతత్వం తెలుసుకున్న తర్వాత తాను ఎవడో తాను తెలుసుకున్న తర్వాత ఆత్మస్వరూపాన్ని గుర్తించిన తర్వాత ఇక తాను చేయవలసిందే మిగిలి ఉండదు ఏమీ ఉండదు అందుకు అన్ని ఉపనిష మాండూక్య ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పారు జాగృతి స్వప్న సుషుప్త అవస్థలు మూడు అవస్థలు మనం అనుభవంలో ఉన్నాయి జాగృతిలో కంటిలో ఉంటాడు స్వామి జీవరూపంలో స్వప్నంలో కంఠంలో ఉంటాడు గాఢ నిద్రలో హృదయంలోకి వచ్చేస్తాడు అంటే డౌన్కి వచ్చేసరికి మనకేమి తెలవకుండా పోతుంది కానీ కంటిలోకి వచ్చేసరికి అంతా చూస్తున్నాం తెలుసుకుంటున్నాం ఇంకా పైకి పోతే 
తొలిగి ఇప్పుడు అన్నిటికీ అతీతం జీవుడికి అవ అవస్థలన్నీ నాలుగు మన నాలుగు అవస్థ గురించి తెలుసా చాలామంది తెలియదు ఎవరికి తెలవదు ఎవరో మహర్షులకు తెలుసు చాలామందికి అంటే ఎవరో మహాత్ములు తెలుస్తుంది ఆ సాధన చేసినటువంటి వారికే తెలుస్తుంది తత్తిమ వాళ్ళకి తెలవదు పుస్తకాలు చదువుకోండి పూజలు చేయండి మీరు ఏం చేయండి ఆ నాలుగో అవస్థలోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి దానికి నాలుగో అవస్థలో మాండుక్యంలో మాండుక్యమేవ తత్వం అన్ని ఉపనిషత్తుల్లో ధీటైనటువంటి నాలుగో అవస్థ గురించి చెప్తుంది పన్నెండు శ్లోకాల్లోనే చెప్తుంది చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది విషయం అంతా అందులో ఉంది అద్వయం శివం అద్వయం రెండు కానిది ఒకటే అటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని తెలియాలని అంటే తురియంలోకి వెళ్ళాలి తుంచి తురియంలోను పంచకోశ విరక్షణుడు పరమాత్మ పంచకోశములతో కూడుకున్నవాడు జీవాత్మ కాబట్టి మనం పంచకోశాలు దాటాలని అంటే ఏం చేయాలి తురియంలోకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుండి వచ్చాం మనం ఎచ్చటి నుండి వచ్చితే ఓ అచ్చటి కేకుంటే ప్రాణి కోటికి నైజం మరణము అంటే అర్థం ఏంటి మరణం అంటే శరీరాన్ని తెచ్చి ఇంకో శరీరాన్ని ఎత్తుకోవడం వెళ్ళాము ఈ వస్త్రాన్ని ఎలా అయితే స్నానం చేసినప్పుడు తీసేస్తామో అదేవిధంగా మరణము అంటే చనిపోవడం అని అర్థం చనిపోవడం అంటే వెళ్ళిపోవడం అని అర్థం చనిపోయాడని అంటారు చనిపోయాడని అంటారు చనిపోయాడు అంటే అర్థం ఏంటి వెళ్ళిపోయాడని అర్థం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఆత్మకు చావు పుట్టుకులు లేవు దేహమా పోతుంది చొక్క చిరిగిపోయింది మరి చొక్క వేసుకుంటాం మరణం అంటే ఏమిటి ఈ కాంతి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది లైట్ నుంచి వచ్చింది లైట్ నుండి వచ్చింది లైట్ నుండి వచ్చింది ఈ ఈ బాడీలోంచి వచ్చిందా లోపల ఉన్నటువంటి బ్యాటరీలోంచి వచ్చిందా బ్యాటరీలోంచి రా ఎనర్జీ రాబట్టి వచ్చింది వచ్చింది అయితే ఈ బ్యాటరీలో అలాగే మనకు స్థూల శరీరము సూక్ష్మ శరీరము కారణ శరీరము అన్ని మూడు తొడుగులు ఉన్నాయి స్థూల సూక్ష్మ స కారణ అంతర ఖేళనం విశ్వతైజ్యస ప్రాగ్య సేస అంతరాత్మ నిజాంసుకం అని చెప్పి శంకరాచార్యుల వారు చెప్తారు అలాగే స్థూల శరీరము సూక్ష్మ శరీరము కారణ శరీరం దాటి మహాకారణమైనటువంటిది మనము అదే పరమాత్మ అహం బ్రహ్మాసం అన్న వాక్యానికి తెలియాలంటే మనం తురియంలోకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఈ కాంతి లోపల బ్యాటరీలోంచి వచ్చింది కాంతి కనిపిస్తుంది మనం అలాగే మన లోపల నుండి చైతన్యం వస్తుంది ప్రకృతిని చూస్తున్నాం అది గో బ్యాక్ లోపలికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఎక్కడుంది అది లోపలే ఉంది ఇప్పుడు చావు ఎక్కడుంది లేదు మరి చచ్చిపోతున్నాం అంటాం శరీరాన్ని తెలియదు లోపలికి వెళ్ళడం తెలియదు ఇన్ సైడ్ నుండి అవుట్ సైడ్కి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ సృష్టి అంతా కూడా మీకు లోపల కలిగి బయటకు కలుగుతుందా బయటకు వెళ్ళి లోపల కలుగుతుందా ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ నుండి వచ్చారు ఇక్కడ పిరమిడ్ సొసైటీ ధ్యాన సొసైటీలో నుంచి మనం ఏదో తీసుకుందాము లక్ష్మణానంద్ గారు తాలూకా వాక్ ఏదో పది మందికి వినిపిద్దాము పది మందికి మేలు జరుగుతుంది సిద్ధ విద్య అన్న రహస్యం ఉంది అది అందరికీ తెలవటం లేదు అది గుప్త విద్య సిద్ధ విద్య అన్నటువంటిది దాని గురించి తెలుసుకొని పది మందికి కూడా మనము దీని ద్వారా తెలియజేద్దామని ఇప్పటికే ఒక యాభై వేల మందికి తెలియజేశారు ఇంకా తెలియజేద్దాం అనేటువంటి ఆసక్తి చేత దాని గురించి ఇంకా సమాజానికి అందజేద్దాం అనేటువంటి ఆసక్తి మీలో జనించింది చేత మా ఉద్దేశం ఏంటంటే సరే మంచికి పది మందికి కూడా ఉపకారం జరుగుతుంది కదా అని చెప్పేసి మాకు తెలిసిన మేరకు మేము మాకున్న కింతిజుల ఆలోచనతో మీకు దాని గురించి చెప్తాము ఎందుకంటే దాని గురించి చెప్పడానికి లేదు అనిర్వచనీయం అది సాధన గమ్యం చేరుకోవాలి శంకరాచార్యులు వారు చెప్తారు యదానంద రూపం ప్రకాశ స్వరూపం నిరస్త ప్రపంచం పరిశ్చేద శూన్యం అహం బ్రహ్మ వృత్తైక గమ్యం తురేయం సదానంద రూపం శివోహం 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 అంటుంటారు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడే మనకు ఆ బ్రహ్మానందం అంటే ఏమిటో తెలియబడుతుంది ఇంతవరకు కూడా విషయానందంలోనే మనం ఉండిపోతున్నాం ఇప్పుడు ఎలాగైతే బ్యాటరీలోంచి కాంతి వస్తుందో ఆ కాంతి వచ్చి బయట శబ్ద స్పరిశ రూప రసగంధం అన్నట్టు అంటే జ్ఞానేంద్రియ పంచకం ద్వారా కర్మేంద్రియం పంచకం ద్వారా అవుట్ సైడ్ని తిరుగుతున్నాం ఇన్ సైడ్కి వెళ్ళే మార్గం తెలవలేదు ఎంతసేపు పుస్తకాలు చదవడం పూజలు చేయడం అది దేవుడు ఇది దేవుడు శిరిడి బాబా దేవుడు వెంకటరామూర్తి దేవుడు రాముడు దేవుడు కృష్ణుడు దేవుడు మన బుర్ర వాళ్ళకి తాకట్టు పెట్టకూడదు వాళ్ళు యథార్థం చెప్పారు నీకు బుర్ర ఉంటే నువ్వు కూడా ప్రయోగం చేసుకో వాళ్ళంతటి వాడివిగా ఎందుకు కాలేవు మీ తాత గొప్పవాడు ఆయనకు కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వెంతకు మా గుడి కట్టించావు మా తాతగారు గొప్పవాడు రాముడు రామ అని పేరు ఉంది రామరామ అంటే నీకు మోక్షం వచ్చేస్తుందా లేకపోతే మీ తాతగారు ఏం చేశారో ఏం చెప్పారు అది చేస్తే అవుతుంది అది చేస్తే అవుతుంది అది చేయటం లేదు ఇప్పుడు జనాలు అర్థమైంది కదా రాముడు గొప్పవాడు రామ 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 అని భజన చేస్తారు బయట భజన చేస్తారు కానీ లోపల భజన మాత్రం ఎవరు చేయరు రాముడు ఏం చేశాడు రామ అన్న పదానికి అర్థం ఏంటి అకారం బ్రహ్మస్వరూపం అకారం విష్ణు స్వరూపం 
శక్తి స్వరూపం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శక్తిని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాముడితో రమింపజేయాలా రామ రకారం బ్రహ్మస్వరూపం మకారం శక్తి స్వరూపం ఇక్కడ శక్తి ఉంది సీత ఉంది ఇక్కడ రాముడు ఉన్నాడు ఈ సీతను తీసుకొచ్చి రాముడితో రమింపజేయాలా అది రామనామ వరాననే అంటారు కదా రామరామ మనోరమే సహస్రనామ తత్వం రామ అని మనోరమే అన్నారు మనసులో రమించమన్నారా లేకపోతే రామరామ నోటితో రామన్నారు ఇక్కడ మనసులో రమించ మనసులో మనసులో రమించి విజయ సిద్ధ విద్య ఇక్కడ ఉన్న శక్తిని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శివుడితో ఐక్యం చేయాలా ఇక్కడ ఉన్న కృష్ణుడితో ఇక్కడ ఉన్న రాధాదేవిని రాధ అంటే అర్థం ఏంటి దా తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టి చదువు దారా దారా దా ముందుకు పెడితే దారా యోగి వేమాన చెప్తాడు ధార నాది యోగ ధారిరింగిని యోగి ధారణ యోగం ఎవరికైతే తెలుస్తుందో ఆ మార్గం తెలిసిన యోగి అదే సిద్ధ విద్య మేరు వందు చేరు మేను మరసి అంటే తురియం తురియాతీతంలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఇది మర్చిపోతాడు ఇది నేను కాదు అనే వాడికి తెలుసు ఎందుకంటే చైతన్యాన్ని తీసుకుంటాడు కోటస్థ చైతన్యంలో తీసుకుంటాడు దాని ఉత్పత్తి స్థానాన్ని తీసుకుంటాడు అందుకు ఏమన్నా చెప్తున్నాడు ధారణాది యోగ ధారిరింగిని యోగి మేరు వందు చేరు మేను మనసు తాను తాను ఏనుడి తలపేమి ఈయన లేక దేవుడు నేను జీవుడు ఐక్యం ఇవేవి కూడా ఆయనకో ఉండదు అవధత స్థాయికి ఎదిగే ఎదిగేస్తాడు అందుచేత ధారణ యోగం చేయాలి ధారణ యోగం అంటే ఎలా చేయాలి తైలు ధార అవిచ్ఛిన్నం తైలం పోస్తూ ఉంటే కంటిన్యూషన్ ధార ఎలాగో వస్తుందో దీర్ఘ గంట నినాదవత్తు మనం గుడికి వెళ్ళాము ఇలా గంట ఎలా కొట్టాం జమ్ము అని నినాదం వస్తుంది అట్లా దీర్ఘ గంట నినాదవత్తు అవాస్యం ప్రణవసగ్రం ఈ ప్రణవాన్ని ప్రాణాన్ని తురియంలోనికి తీసుకువెళ్ళి తురియాతీతము ఎవడైతే చేస్తాడో యస్తం వేత్ స వేదవేత్త వాడు వేదవేత్త అని చెప్పారు అంటే ఇక్కడ వేదాలు చదువుకుంటే చదువు కాదు తెలుసుకుంటే తెలివి వేదము అంటే తెలివి తెలివి ఎక్కడుంది లోపటే ఉంది కాబట్టి ఆ తెలివిని తెలుసుకోవాలంటే జీవుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ తెలివి దగ్గరికి వెళ్ళాలి తెలియజేసే తెలివి ఒకటి ఉంది తెలియసుకునే తెలివి రెండు ఉంది తెలియజే తెలుసుకుంటే తెలివి జీవుడు తెలియజేసే తెలివి ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు ఆ తెలుగులో మార్పు లేదు ఈ తెలుగులో మార్పు ఉంది అందుచేత ధారణ యోగం అన్నది సిద్ధ విద్యే సిద్ధ విద్య అన్న ధారణ యోగం అన్న ఒకటే అందుకు స్వామి ఏమంటున్నాడు శంకరుల వారు తురియం యథానంద రూపం నీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఆ ఆనందాన్ని తెలుసుకోవాలంటే తురియంలోకి వెళ్ళాలి తురియంలోకి వెళ్ళాలంటే దేని ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చాడు సుషుప్తి అవస్థలోకి లోపల నుంచి వచ్చాడు లోపల నుండి వచ్చాడు బయట తెలుసుకుంటున్నాడు లోపల తెలుసుకున్న తర్వాత కదా బయట తెలుసుకుంటున్నాడు మీరు హైదరాబాదులో ఉండి ఇక్కడకు వచ్చారు లోపల కలిగిన తర్వాత కదా ఇక్కడికి వచ్చి ఇదంతా చేస్తున్నారు ఈ సరంజ్ అంతాను అక్కడ కలకంటే ఇక్కడ రాలేదు కదా అంటే లోపల కలిగి బయట చేస్తాను అంటే ప్రపంచం ఎక్కడుంది లోపలే ఉంది అదే సుషుమ్నా నాడిలోనే ఉంది సుషుమ్నా వాహిని ప్రాణే సిద్ధ్యంతి మనోన్మణి సుషుమ్నా నాడిలోనికి ప్రవాహం లాగా అంటే ఒక ఫ్లూ అవుతుంది కదా వాటర్ ఏదో ఆ విధంగా ప్రాణాన్ని పంపించాలి సిద్ధ్యంతి మనోన్మణి మనోన్మణి ఉన్మీలన అవస్థ వస్తుంది అన్యదా ఇతర అభ్యాస అటు వానికి ఇతరమైనటువంటి అభ్యాసాలతో పని లేదు ప్రయాసం అవి యోగినాం ఇటు యోగం తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి అంటే ఈ సిద్ధ విద్య తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి ఇంకొక దాంతో అవసరం పూజలు పునస్కారాలు అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అది దేవుడు ఇది దేవుడు అని చెప్పేసి ఇంకా గట్టుకు పుట్టుకు మొక్కుకోవలసినటువంటి పని లేదు అహం బ్రహ్మాస్మి యథానంద రూపం ప్రకాశ స్వరూపం ప్రకాశం ఆయన స్వరూపం గాడ్ ఈజ్ ఎ లైట్ అంటారు అసతోమా సద్గమయ్య తమసోమా జ్యోతిర్మ శాంతి మంత్రాలు చెప్పుకుంటాం కానీ సాధన మాత్రం మనము చేయము చేయము స్వదేహ మరణం కృత్వ ప్రణవం ఉత్తరాలని గాను ధ్యాన నిర్మదనాభ్యాసాత్ పశ్చే దేవ నిగూఢవద్దు శ్వేతాసుర ఉపనిషత్తు అంటే సిద్ధవిజ బ్రహ్మాణాలు అంటున్నారు అన్ని ఉపనిషత్తులు ఉంది తన శరీరాన్ని ఒక కట్టిగా వేయమన్నారు ప్రణవాన్ని ప్రాణాన్ని పైగా కట్టిగా వేయమన్నారు ధ్యాన నిర్మదనాభ్యాసాత్ నిర్మదనం అంటే ఇన్సైడు శరీరంలో ప్రాణాన్ని పైగా ప్రాణాన్ని పైకట్టిగా వేసి శరీరానికి ఇది కట్టిగా వేసి నిర్మదనం అంటే బాహుగా రాపిడి చేయమన్నారు అదే ఓంకార మదనం ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగిన యోగులు అయినటువంటి వారు ఇంకోటి ఏం చేయరు ఈ ఓంకారాన్నే మదనం చేస్తారు ఓంకార బిందు సంయుక్తం మనసులో ఏకీభవింపజేసి అటు మనసు చేత ఓంకారాన్ని జపిస్తుంటారు నిత్యం ధ్యాయంతి యోగిన నిత్యం కూడా యోగులు ఎలా చేస్తారంటే గచ్చన్ తిష్టను సదాకాలం నడుస్తూ కూర్చుంటూ పండుకుంటూ ఎల్ల వేళ కూడా చేస్తారు జరుగుతూనే ఉంది మనం మర్చిపోయాం కానీ మనకు జపి జపం జరుగుతుంది అజపం కానీ దాన్ని మనము మర్చిపోయాం ఇప్పుడు గురువాఖ్యాయం సుషుమ్నాయం విపరీతం గురువు చెప్పాడు కదా మళ్ళీ ఎదురుగా సుషుమ్నా నాడులో తీసుకెళ్ళి జపిస్తున్నాం అందుకు దీన్ని అజపము అన్నారు ఈ జపం ఆగిపోతే ఏమవుతుంది 
అవేర్నెస్ లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది లేకుండా పోతుంది అంటే ఇప్పుడు మరణము అంటే ఏంటి అవుట్ సైడ్కి వచ్చేసాడు జీవుడు నాశనం అయిపోతున్నాడు అంటే ఇన్ సైడ్కి గో బ్యాక్ పుట్టిన చోటుకి వెళ్ళిపో నన్ను అతస్య ప్రాణం వృత్తామంతి అత్రైవ సమ విలేయంతి జ్ఞానికి ప్రాణం పుట్టిన చోటనే లైమ్ అయిపోతుంది దాన్ని మరణం అని మరణం అంటే తనతో స్వస్థానంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్కి వచ్చాడు నేను చూశాడు మర్చిపోయాడు తను ఎవడు మళ్ళీ ఇన్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయాడు దీన్నే మరణం అంటా అన్నారు ఆత్మ సావు పుట్టుకులు లేవు కదా స్వామి చెప్పాడు కదా భగవద్గీతలో నయనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నయనం దహతి పావక అగ్ని చేత దహింపబడదు శస్త్రాలు ఛేదించలేవు అర్జున అవినాశి ఆత్మ అని చెప్పారు కదా స్వామి అందుచేత ఆత్మకు చావు పుట్టుకులు లేవు అది అలా అని మనం తెలుసుకోలేదు కాబట్టి చనిపోయాము అని అంటున్నాం చనిపోయాడు అంటే వెళ్ళిపోయాడు అని వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఏదో ప్లేస్లో ఉంటాడు కదా అది తాను ఎక్కడ పుట్టాడో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు అందుకు నతస్య ప్రాణ వృత్కామంతి అత్రైవ సమ వెలియంతే జ్ఞానికి ప్రాణం పుట్టిన చోటునే లైన్ చేసేస్తాడు దాన్నే జీవ సమాధి అని అంటే బ్రతికి బట్టగట్టి ఉండగా తెలివిగా ఉండేటప్పుడే స్వామివారిలాగా మా గురూజీలాగా పరమహంస గారిలాగా వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు పరమహంస శివానంద గారు కూడా జీవ సమాధి జీవ సమాధిని పొందారు అది ఎలా వారు వారం రోజుల్లో సూచించారు అంటే ఐదు ఆశ్రమాలు పెట్టారు కదా ఏ ఆశ్రమంలో కూడా నాదేనే ఉండలేదు వారు ఆయన రియల్ యోగి నీ ఆశ్రమాలు స్థాపన చేసి మీరు ఎట్లా జీవించండి నీ వాళ్ళని వారిని మందులు ఏవో తయారు చేసుకొని వాటి వల్ల వచ్చినటువంటి దానివల్ల మీ శరీర పోషణ చేసుకోండి ఎవరిని మడక్కండి వచ్చిన దానితో మీ చేసుకోండి జీవితం అని చెప్పారు అట్లాగే వాళ్ళు చేసుకొని జీవిస్తున్నారు స్వామి ఏమో ఐదు ఆశ్రమాలు విడిచిపెట్టేశారు ఏ ఆశ్రమంలో కూడా నాదని అంటిపెట్టుకు ఉండలేదు చూశారా స్వామి అట్లా సీన్ చూపించారు ఎంత కష్టపడ్డారు ఒక్కొక్క ఆశ్రమం డెబ్బై ఎనభై ఎకరాలు పరిధిలో ఉంటాయి బడగర ఆశ్రమం అయితే వంద ఎకరాలు అది పాతిక ఇరవై ఎకరాలు రోడ్డుకో దేనికో ఏవో ఖర్చులు అయిపోయినాయంట పోగా ఇప్పుడు డెబ్బై ఎనభై ఎకరాలు ఉంటుంది అట్లా ప్రతి ఆశ్రమం కూడా కాయన్న ఆశ్రమం కానీ పియ్యూరు ఆశ్రమం కానీ చాలా పెద్ద డెబ్బై అరవై ఎకరాలు సుమారుగా ఉంటాయి ప్రతి ఆశ్రమం బాగానే ఉంటాయి పెద్ద చెట్లతోటి పరవృక్షాలతోటి అన్ని మందులు కూడా వేస్తారు చాలా చక్కగా ఉంటాయి చూడడానికి చివరికి వారు ఎక్కడ వారు పరణిలో ఒక భక్తుడు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక రూమ్ ఉంటే ఆ రూమ్లో కూర్చొని వారం రోజులు సూచించారు అట్లా నేను సమాధిని పొందుతున్నానని స్వామి మీకు లక్షలాది మంది అంటే ఆరు లక్షల యాభై వేల మంది శిష్యులు ఉండాలంట ఆయనకు నాకెవరు ఉన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు అన్నారంట అంటే ఈ ఇద్దరు ముగ్గురు నిత్యానంద స్వామి వారు మా గురువు గారు రామానంద పరమహంస భాస్కరానంద ఎవరో ఇంకొక ఆయన పేరు రెండు మూడు పేర్లు చెప్పారంట తతిమాలు అందరూ ఏంటంటే మార్గంలో ఉన్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా రీచ్ అయ్యారు రీచ్ అయ్యారు రీచ్ అయ్యారు అందుకు వాళ్ళ ముగ్గురు పేర్లు సూచించారు ఎందుకంటే గురువు శిష్యుడు అవును శిష్యుడు గురువు అవును గురు శిష్యుడు గురుతో ఒకటి అవును ఒకప్పుడు శిష్యుడే గురువు అవుతాడు మరి ఆ గురువు శిష్యుడు అవుతాడు ముందు ఒక గురువుకి శిష్యుడుగా ఉంటాడు తర్వాత వాడు గురువు అవుతాడు విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత గురు శిష్యులు గురుతో ఒకటి అవును అప్పుడు గురువు వేరు శిష్యుడు వేరు కాదు వాళ్ళిద్దరూ ఒకదానికే ఏకీభవిస్తారు ఒకే పంధాలను ఉంటారు అప్పుడు గురువు వేరు శిష్యుడు వేరు కాదు ఉపాధులు వేరుగా ఉంటాయి కానీ ఏదైతే సొంత సైతన్యం ఉందో అదే తానని ఇద్దరు తెలుసుకొని ఉంటారు కాబట్టి ఈక్వల్ మైండ్ గురువు వేరు శిష్యుడు వేరు కాదు అనీక్వల్ ఉండదు ఈక్వల్గా ఉంటారు నీవు వేరు నేను వేరు అన్నటువంటి భావన వారికి ఉండదు గురువు ఆత్మ శిష్యు జీవ గురువు ఆత్మస్వరూపుడు శిష్యుడు జీవుడు గురు శిష్యుడు జీవ సంపద గురుతరముగా కూర్చున్నప్పుడు గురువు ఒక వేమ అని అన్నారు జీవుడిని బ్రహ్మంలో ఐక్యం చేసేటప్పుడు గురువు వేరు శిష్యుడు వేరు కాదు ఇద్దరు గుర్తు ఒకటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఒక చైతన్యం విషయంలో పనిచేస్తుంది రాముడు కృష్ణుడు అది దేవుడు ఇది దేవుడు అంటే కుదరదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఉపాధిని తీసుకొని వచ్చారు ధర్మాన్ని చెప్పారు ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగ యుగే ధర్మ సంస్థాపన కొరకు అంటే ధర్మ శబ్దానికి అంటే జ్ఞానాన్ని సమాజానికి నేర్పడం కొరకు ఒక ఉపాధిని తీసుకొని నేను పవిత్రాణాయ సాధున వినాయశేష దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి అని చెప్పారు బాగానే ఉంది అని ప్రతి యుగంలో కూడా నేను ధర్మ స్థాపన అంటే ధర్మ శబ్దానికి అక్కడేంటి జ్ఞానం అని అర్థం భగవద్గీతలో మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అని అన్నారు సమవేత యుత్వాం మాంకాం పాండవ సైవ కిం కుర్వత సంధ్య అని ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు ఎవరిని సంజయుణ్ణి మరి యుద్ధ భూములకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారు యుద్ధమే చేయాలి మరి ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఆయనకు సందేహం వచ్చింది ధర్మ శబ్దానికి జ్ఞానం ఉంటే కాంప్రమైజ్డ్ అయిపోతారు గురు అంటే అజ్ఞానం ఉంటే వారు బిగిన్ అయిపోతుంది యుద్ధం చేస్తారు నా వాళ్ళు పాండవులు ఏం చేస్తున్నారు సంధ్య అని అడుగుతున్నాడు చేత మనము కూడా జ్ఞానం కలిగితే ఈ బా సంసారం అన్నటువంటి
అంటే పడవ నీటిలో ఉండొచ్చు నీరు మాత్రం పడవలో పడవలో రాకూడదు అట్లాగే సాధకుడు సంసారంలో ఉండొచ్చు సప్త మహర్షులు కూడా భార్య పనులు సమేతంగానే ఉన్నారు అందరూ సన్యాసులు అయిపోతే వాళ్ళకి అన్నం పెట్టేది ఎవరు అందుచేత అంటే ఎక్కడున్నవాడు అక్కడే బాగుపడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సన్యాసం అంటే జ్ఞానం సన్యాసి లక్షణం జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవటమే సన్యాసం అంటే కానీ డ్రెస్ మార్చేసుకొని నేను సన్యాసిని అని చెప్పేసి పనికిరాదు సన్యాసం చూసి తప్పు లేదు కాషాయ దండ మాత్రమైనా ఎత్తు పూజ అని అసంస్య అని వ్యాసులు వారు చెప్పారు కాషాయం కట్టుకొని దండము కట్టి పట్టుకొని ఉన్నటువంటి ఎతి ఎవరైతే ఉంటారో నసంశయ సందేహం లేకుండా పూజించని అంటారు ఎవరిని అటువంటి సన్యాసిని ఈ కాషాయం అంటే ఏమిటి నేను భగవంతుడి గురిని తప్పించాను తపస్సు చేశాను నాలో సత్వగుణం ఉంది యోగాగ్ని చేత నాలో ఉన్నటువంటి అరిషడ్ వర్గాలని కూడా జయించాను జయించాను శబ్దస్పరిశ రూపరసకంధ ఉన్నటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా జయించాను కాబట్టి నా నా దగ్గరికి చేరినటువంటి వాళ్ళకి నా అంతటి వాడిని చేస్తానని జ్ఞానం అన్నటువంటి దండాన్ని పట్టుకొని ఈ కాషాయం అన్నటువంటి కలరు అగ్ని కలర్ కదా యోగాగ్ని చేత తనలో ఉన్నటువంటి కలంశాలన్నీ కూడా భష్మి పట్టలను చేసుకుని కూడా జ్ఞానం అన్నటువంటి దండం నా దగ్గర ఉంది అని చెప్పి నన్ను చేరినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా నా అంతటి వాళ్ళని చేస్తానని సుమా అటువంటి వారిని పూజించమని చెప్తారు ఎవరు ఇది దండం అంటే ఏమిటి మౌనం యోగాసనం యోగం తితీక్ష నిత్య మేకాంతశీలత నిస్పృహత్వం సహనం సప్తైక ఏకదండి నామని అన్నారు వాళ్ళని ఏకదండి దండి త్రిదండి మహాదండి అని అంటారే అంటే క్వాలిఫైడ్ ఈ ఏకదండి అన్నటువంటి వారికి ఏం చేయాలి మౌనంగా ఉండాలి నిరంతరం యోగాసనం యోగాసనం పైన కూర్చోవాల యోగం తెలియాల యోగం తెలియకపోతే వాడు విషయం చెప్పలేడు చెప్పలేడు ఎందుకంటే యోగం తెలియాలా శాస్త్రం తెలియాలా ఆచార్యులు లక్షణాలు చెప్తున్నారు అద్వైత ఆరకోపనిషత్తులు ఆచార్యుడు ఎట్లాంటి వాడు అంటే ఆచార్యో వేద సంపన్నం శాస్త్ర మర్మాలు తెలిసి ఉండాలా శాస్త్రం తెలియాలా ప్రతీనికి యొక్క ప్రతి దానికి కూడా శాస్త్ర ప్రమాణం ఇది చెయ్యాలి ఇది చేయకూడదు అన్న దానికి శాస్త్ర ప్రమాణం దంచేత మన శాస్త్ర ప్రమాణం చెప్పాలా యోగం తెలియాలా ఆచార్యుడికి వేద సంపన్నం విష్ణుభక్తి విమస్సర ఇక్కడ యోగం అంటే ఏమిటి మళ్ళీ ప్రాణాపానయోరైక్యం ఏదైతే అపాన ప్రాణ ఐక్యం చేయటం ఉందో ఆ కలిపేది ఉందో అది యోగం మరి ప్రాణాపాన సమాయుక్తం యోగం ఆ యోగం అన్నారు ప్రాణాపాన సమాయుక్త అని అన్నారు ప్రాణాన్ని అపానాన్ని సమంగా లాగి మదనం చేయాలి చేసేటప్పుడు ఏముంది అపానం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి యత్ ప్రాణాపానయోరైక్యం ఏదైతే అపానము ఎత్తు ఏదైతే అపాన ప్రాణం ఐక్యమో ఐక్యం చేసేది ఉందో అది యోగం అన్నారు స్వరజో రేతసు వస్తుంది రేతస్సు రజస్సు ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి రజస్సు స్త్రీ బీజము ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి రేతస్సు ఇక్కడ పురుష బీజం ఉంది భృగోరు మధ్య శతిస్థానం శతం శుక్రము ఇక్కడ శుక్రం ఉంది భృగోరు మధ్య శతిస్థానం ఇది చంద్రుడు ఉన్నాడు మనసుకు అధిపతి చంద్రుడు కాబట్టి చంద్రమా మానసో జాత చంద్రుల్లోంచి మనసు వచ్చింది కాబట్టి మనసును మరలా అక్కడ ఏం చేయాలి అక్కడ స్థాపన చేయాలి స్థాపన చేయాలి స్థాపన చేస్తే అప్పుడు నీకు ఏది విషయం తెలుస్తుంది అందుకు రథస్సు రజస్సు ఆ స్త్రీ బీజము పురుష బీజము ఆ రెండు కలపాలి స్వరజో రథస్సు వస్తుంది సూర్య చంద్రమ సూర్యోగ హృదయస్థానే దివాకర భృగోరు మధ్య వశేష్ చంద్ర ఇక్కడ చంద్రుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ దివాకరుడు సూర్యుడు ఉన్నాడు జీవాత్మ పరమాత్మను ఇది జీవస్థానము ఇది శివస్థానము ద్వయోరైక్యం పరబ్రహ్మం రెండు రెండుగా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండింటిని ఐక్యం చేయడమే యోగము అని చెప్పారు అయితే ఎన్ని యోగాలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఒకటే మరి ఒకటి ఉంటే ఎన్ని యోగాలు అంటున్నారు పద్దెనిమిది యోగాలు అంటారు భగవద్గీతలు ఎన్నో యోగాలు అంటారు మరి ఏం చెప్పాలి యోగం అన్నది కలయిక యోగం అన్నది కలయిక జీవ బ్రహ్మములు ఐక్యము చేయటం మరి జీవుడు నీ లోపటే ఉన్నాడు పరమాత్మ కూడా మన లోపట ఉన్నాడు ఉన్నటువంటి పరమాత్మను తెలియాలంటే జీవుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి పరమాత్మ ఉండే స్థానంలోకి వెళ్ళాలి మమై వాంసు జీవలోక జీవభూత సనాతన నా యొక్క అంశమే ఈ జీవరా సంతానం అర్జున అని చెప్పి స్వామి భగవద్గీతలో చెప్తారు కాబట్టి తన అంశ అయినటువంటి జీవాత్మ పరమాత్మను తెలుసుకోగలదు జడమయమైనటువంటి ఇంద్రియాలు చైతన్య స్వరూపుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేవు తెలియబడదు అయితే మనం అంతా కూడా ఏం చేస్తున్నాము జడమయమైనటువంటి ఇంద్రియాదుల ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామా చైతన్య స్వరూపుడైనటువంటి జీవుడి ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఇప్పుడు నేటి సమాజంలోనూ చెప్పండి ఇంద్రియాల ద్వారానే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అది ఎట్లా అవుతుంది జడముకు జడములు ఇంద్రియాన్ని చైతన్య స్వరూపాన్ని గుర్తించగలవా జడముకు ఏమీ తెలవదు జడము జడము అంటే సైంటిస్టులు చేస్తున్నది 
జడములోనే చైతన్యాన్ని చూడడానికి రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అవును అది అంతర్గతంగా చేసుకుంటే వెళ్తే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే సృష్టి రహస్యం అంతా కూడా దీంట్లో ఉంది ఎందుకు ఇందులో సృష్టి రహస్యం అంతా మెదడులో ఉంది మెదడుకు మినహా ఇంక మీకేం లేదు అందరికీ మెదడే ఆ మెదడులో ఒక అతీతమైన శక్తి ఉంది దాన్ని ఏమన్నారంటే మహర్షులు చైతన్యము అన్నారు విశ్వ చైతన్యము విరాట్ స్వరూపము అనేకమైనటువంటి కక్షల్లోనూ దాన్ని చెప్తారు సర్వంతరయామి అంతరయామి అనేక పేర్లు పెట్టి పరమాత్మ అని చెప్పారు చైతన్యం విన కించిత్ నా స్థితి సాక్షాత్కార అనుభవ జ్ఞానం జ్ఞానం నానాకల్పిత జ్ఞానం అజ్ఞానం అభేద దర్శనం జ్ఞానం అన్నారు చూసారా జ్ఞానం అంటే ఏమిటి పుస్తకాలు చదువుకోవడం కాదు ఒక్క చైతన్యం ఉంది దానికి మినహా కించెత్తు కూడా లేదు అని ఇది సాక్షాత్కార అనుభవం కావాలంటే అదే ఆత్మ సాక్షాత్కారం అని అన్నారు ఇక ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగిందని ఎవరైనా అడగచ్చు ఈ విధంగా అనుభూతిని చెందాలి వాడు అంతేగాని నాకు ఏదో కనిపించింది ఏంటంటే అది చూడబడేది ఒకటి చూసేది ఇంకొకటి రెండు ఉన్నాయి ఆ చైతన్యంలో తను విలీనమైపోయేటప్పుడు ఆ చైతన్యం వేరు నేను వేరు కాదు కాబట్టి దానికి ఇప్పుడు చెప్పడానికి ఇంకొకరు లేరు చైతన్యం వినా కించెత్తు నా స్థితి సాక్షాత్కార అనుభవ జ్ఞానం జ్ఞానం అది సాక్షాత్కారం ఎవరికైతే ఆ చైతన్యం సాక్షాత్కారం అవుతుందో అది అనుభవ జ్ఞానం జ్ఞానం అంట నానాకల్పిత జ్ఞానము అజ్ఞానం అభేద దర్శనము జ్ఞానం అంటే భేదం లేకుండా చూడటమే జ్ఞానము అని చెప్పారు అయితే ఉత్తర గీత యోగం గురించి చెప్పబడింది ఎస్ అలాగే గర్భగీత అనేసి ఫైనల్గా ఫైనల్గా చెప్పబడి జ్ఞానం గురించి ప్రస్తావన జ్ఞానం గురించి చెప్పండి చెప్పండి ఆ గర్భగీతలో ఉన్నటువంటి సిద్ధయోగ వృత్తాంతాన్ని సిద్ధయోగం అంటే చెయ్యిగా వచ్చినటువంటి జ్ఞానము యోగేన రహితము జ్ఞానం జ్ఞానం రహితమైంది జ్ఞానం గురించి ప్రస్తావన చేస్తారు గర్భగీత వచ్చిన సందర్భం ఏంటి గర్భగీత అంటే కృష్ణుడు మూడు గీతలు చెప్తాడు అర్జునుడికి ఒకటి యుద్ధ భూమిలో చెప్పేది అందరికీ తెలిసేది భగవద్గీత ఈ ఈ భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ప్రస్తావనని రాజ్యభారం చేత కొన్నాళ్ళకు మరిచిపోయి సంసారంలో పడి కృష్ణ ఏకాంతంగా కూర్చుంటాడు ఇప్పుడు మన నిరువు ఎలాగైతే కూర్చున్నామో అలాగే సాంకి రహస్య స్థలంలో ఇద్దరు కూర్చొని కృష్ణ ఆ రోజు నాకు జ్ఞానాన్ని గురించి ప్రస్తావన చేశారు సో నాకు అది మర్చిపోయాను రాజ్యభారం చేత మరి రాజులు కదా రాజ్యభారం ఎక్కువగా కార్యకలాపాలు ఉంటాయి కదా మరిచి తిని అని సీక్రెట్ గురు శిష్యు సంభాషణ సంక్షిప్తంగా చెప్పండి అని చెప్పి ప్రాధాయపడి అడుగుతాడు ఎవరు అర్జునుడు అప్పుడు ఉత్తర గీత అంటే మొదటిసారిగా చెప్పేది భగవద్గీత ఉత్తర గీత అంటే రెండోసారి చెప్పబడ్డది కాబట్టి ఉత్తర గీత అది గురు శిష్యులు గుహ్య సంభాషణ అలా గర్భగీత గర్భగీత అన్నటువంటిది జ్ఞానాన్ని యోగం చెయ్యంగా వచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని గురించి ప్రస్తావన చేస్తారు కోటి యజ్ఞం కృతం చైవ కోటి దానంచి గురి కాంచనం ఆత్మతత్వం వినా నాస్తి ముక్తి నాస్తి గురువు వినా అని అంటారు గర్భగీతలో నువ్వు కోటి యజ్ఞాలు చేయు అర్జున చక్రవర్తి అని కోటి యజ్ఞాలు చేసినప్పటికీ కూడా కోటి దానంచి గిరి కాంచనం కోట్లు కొన్నది కొండలంత బంగారం నెట్లు కట్టేసి దానం చేసినప్పటికీ కూడా ముక్తి నాస్తి గురువు వినా అంటారు గురువు లేకపోతే నీకు ముక్తి లేదు మోక్షం లేదు అంటారు ఆచార క్రితే కోటి కోటి ఆచారాలు చేసినప్పటికీ కూడా కోటి కోటి గోహై దానకం కోట్ల కొలిది గోవుల్ని హైములు గుర హైములు అంటే ఏనుగుల్ని గజదాన గురాల్ని కోటి దానంచి గిరికాంచనం కోటి దానంచి గిరికాంచన ఆత్మతత్వం వినా నాస్తి ముక్తి నాస్తి గురిని ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు ఇంకో శ్లోకంలో ఆచార క్రితే కోటి నువ్వు కోటి ఆచారాలు చెయ్యు గజదానం సహస్రంచ వేలాది వేలు గజాలని ఏనుగులు దానం చేసినప్పటికీ కూడా ముక్తి నాస్తి జ్ఞానం వినా నీకు జ్ఞానం లేకపోతే ముక్తి లేదు మోక్షం లేదని అంటారు అప్పటి గర్భగీత అన్నటువంటిది జ్ఞానం గురించి ప్రస్తావన చేస్తుంది అన్నిటిని ఖండించేస్తుంది మరి దానికి ఆచార్యుడు కూడా ఉండాలని అన్నారు ఆ ఆచార్యుడు ఇటువాడై ఉండాలంటే వేద శాస్త్రాలు తెలియాలా శాస్త్ర మర్మాలు తెలియాలా భక్తుడై ఉండాలా యోగం తెలిసి ఉండాలా తనకు తెలిసిన యోగాన్ని చేరినటువంటి వాళ్ళకి ఇది నాయన నేను చేశాను నువ్వు చేయని చెప్తాడు అందుకు ఆచార్యో వేద సంపన్నం విష్ణుభక్త విమస్సర మత్స మాత్సర్యం లేనటువంటి వాడై ఉండాలా వేదబుద్ధి ఉండకూడదు మా మా మాత్సర్యం లేకుండా ఉండాలా అహంకారం ఉండకూడదు యోగజ్ఞం యోగనిష్టసే యోగం తెలిసి ఉండాలా యోగ నిష్టలో ఉండాలా తస్మాత్ యోగాత్మక సదా సుసి యోగం చేత సదా అంతఃకరణం శుద్ధి కలిగినటువంటి వాడై ఉండాలి చేరినటువంటి వాళ్ళకి ఇది నేను చేశాను నీవు చేసుకున్న ఆయన అని చెప్పి మా గురుదేవిలో చెప్పాలి అయితే మీ దగ్గరికి వస్తే సిద్ధ విద్య నేర్చుకోవాలని వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఏ స్థితిలో రావాలి ఏమేమి తీసుకొని రావాలి ఏమన్నా వాళ్ళు నియమాలు పాటించాలా నియమాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి నియమాలు నా శ్రేయోని నియమం వేనని ఉపనిషత్తుల్లోనే చెప్పారు మహర్షులు 
నియమం అన్నది లేకపోతే ఎవరు కూడా ముందుకు పోలేరు ప్రతి దానికి నియమం ఉంటుంది అందులోనికి ఇది బ్రహ్మ విద్య కాబట్టి రోగి పచ్చిని తప్పితే పర్వాలేదు కానీ యోగి పచ్చిని తప్పితే యోగం కుదరదు అని చెప్పేశారు కాబట్టి పచ్చిం ఉండాలా ఆహార నియమం ఉండాలా నివాస నియమం ఉండాలా సంసర్గ దోషం కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలా ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో తిరగకూడదు ఆహార నియమం కూడా ఏది పడితే తినేయకూడదు సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి ఆహారం అన్నటువంటిది పొట్టకు రూపాయి వాటాలోనూ అర్థం ఆహారం సాత్విక ఆహారం తీసుకున్నటువంటి ఆహారంలో శుద్ధ సాత్వికం అయినటువంటిది ఉండాలి క్షారకారాలు ఎక్కువ వాడకూడదు తర్వాత ఏకాంత ప్రదేశంలో కూడా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి రామకృష్ణ పరమహంస్ గారు కూడా చెప్తారు రోజుకు రెండు మూడు గంటలైనా సరే నీ ఊరుకు పక్కనే ఒక తోట ఏదో ఉంటే అందులోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ రెండు మూడు గంటలు గడుపు అని అంటారు ఏకాంతంగా ఉండాలి జనాల్లో ఉన్నందువలన ఇక విషయం తెలియదు అని చేత ఏకాంతంగా ఉండాలి శుద్ధ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి సంసర్గ దోషం ఉండకూడదు ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో తిరగకూడదు ఏది పడితే అది తినేయడానికి లేదు ఆహార శుద్ధం వల్ల ఆహారం తాలూకు సూక్ష్మాంశమే మనస్సు కాబట్టి ఆహారం శుద్ధంగా ఉంటే మనస్సు చక్కగా ఉంటుంది దానివల్ల నీకు విషయం కూడా తెలియపడుతుంది ఆహార శుద్ధే సత్వశుద్ధి సత్వశుద్ధి మనస్శుద్ధి ఆహార శుద్ధి వల్ల సత్వం వస్తుంది దానివల్ల మన శుద్ధి అవుతుంది మన శుద్ధి దుర్వాసమితి సర్వగ్రంథులు విడిపోతాయి విద్యతే హృదయ గ్రంథి సిద్ధంతే సర్వసంశయ క్షియంతే సర్వకర్మ అనే తస్మిన్ దృష్టి పరామరి పరమాత్మ సాక్షాత్కారం కలగాలి అంటే హృదయ గ్రంథులు భేదించాలి విద్యతే హృదయ గ్రంథి ఉపనిషత్తులు చెప్పారు సిద్ధంతే సర్వసంశయ సర్వ సందేహాలు కూడా నివారణ అయిపోవాలి క్షియంతే సర్వకర్మ అని సర్వకర్మలు కూడా నివారణ అయిపోవాలి సందేహం ఉండకూడదు కర్మలు అంటే సంకల్పములు కర్మ స్టార్ట్ కారణం ఏది కర్మ కోసం కారణం ఏది సంకల్పం సంకల్పాలు కనడానికి కారణం చిత్తస్పందనం భవతి కర్మ అన్నారు వేదంలోను చిత్తం చెలించిందంటే సంకల్పం వచ్చింది సంకల్పం వల్ల కర్మను స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇక్రీ చేయడానికి కారణం ఏంటి సంకల్పమే సంకల్పానికి కారణం చెలే వాతే చెలే బిందు మరి అలా ఎక్కడికి వచ్చినా సరే మనసు దగ్గరికి వస్తున్నారు వాయువు చెలిస్తుంది మనసు ఏర్పడ్డది ఆ మనసు ఇంకా కార్యకలాపాల్లోనూ మగ్నం అవుతుంది అంతేత అది శుద్ధ మనసు మలిన మనసు అని రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు శుద్ధ మనసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఈ సత్వగుణం ఉంటుంది సత్వగుణం వల్ల శుద్ధమైన ఆహారం తీసుకోగలుగుతారు దైవ దైవం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు దైవ పెరుగుతుని ఆశ్చర్యిస్తారు భగవద్గీతలో స్వామి చెప్తారు ద్వో భూతవర్గో లోకే అస్మిన్ దైవ ఆసురయవస మహాత్మాన మహాత్మార్థ దైవ పెరుగుతు ఆశ్రిత భజంత అనన్య మనసో జాత్వ భూతాదిమవ్యయం అర్జున రెండు భూతవర్గులు ఇక్కడ ఉన్నాయి అంటే రెండు భూతవర్గులు అంటే దైవీ సంపత్తు అసురి సంపత్తు అసురియోని మాపన్న మూడా జన్మని జన్మని ఈ అసురి సంపత్తు ఏమవుతారు తినరా తాగరా ఎందుకు వచ్చింది శరీరము తినడానికి వచ్చింది కట్టడానికి వచ్చింది తాగడానికి వచ్చింది అనుభవించడానికి వచ్చింది వాళ్ళకేం తెలవదని అంటారు అసురి పెరుగుతు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకేం తెలవదు వాళ్ళంతా కూడా పనికిరారన్నటువంటి వాళ్ళు అనగా వాళ్ళు భావిస్తారు అసురి సంపత్తు ఉన్న వాళ్ళు దైవీ సంపత్తి ఏంటి భయపడి అనిగి మనిగి ఉంటారు అయ్యో ఏదో ఒక శక్తి విశ్వంలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి దానికి భయపడి అనిగి మనిగి పద్ధతిగా ఉంటారు దైవీ సంపత్తు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అభయం సత్వసంశుద్ధి అభయంగా అంటే భయం లేకుండా ఉంటారు సత్వగుణం కలిగి ఉంటారు భగవంతుడు అంటే భయపడి ఉంటారు ఎందుకంటే భగవంతుడికి భయపడే పంచభూతాలు కూడా గ్రహగోళ నక్షత్రాలు కూడా పనిచేస్తున్నాయి అంటే వీటిని నియంత్రించినటువంటి వాడు ఎవడో ఒకడు ఉండాలి అక్కడ లేదా పంచభూతాలని గ్రహాలని గోళాలని కూడా నియంత్రించిన వాడు ఒక యజమాని ఉండాలి అక్కర్లేదా మరి వీటిని సృష్టించినటువంటి వాడు ఒకడు ఉండాలి అక్కర్లేదా కొంతమంది భగవంతుడు లేడు అంటారు మరి భగవంతుడు లేకపోతే ఇవన్నీ అట్లా అయినాయి భగవంతుడు అన్నాడు ఉండడం చేతనే ఇదంతా ఉత్పత్తి అయింది సృష్టి జరిగింది స్థితి కలిగి ఉంది మరలా లయమైపోతుంది అంటే భగవంతుడు తను మాయ తను మాయను ఉపాధిగా తీసుకొని ఈ జగన్నాటకాన్ని మనదని ఆయన పని చేయించుకుంటున్నాడు భగవంతుడు సర్వజ్ఞుడు మనము కించు జ్ఞుడు అంటే కొంచెం జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళమే మనం రజ్జు సర్ప భ్రాంతిలో ఉన్నాము త్రాటిలో పాముని చూస్తున్నాము అది త్రాడని ఆయన తెలియటం లేదు ఉన్నది ఆత్మ పరమాత్మ స్వరూపం అయినప్పటికీ కూడా మన స్వరూపము కూడా అదే ఉంది మమాత్మ సర్వభూతాత్మ నాయాత్మ సర్వభూతాల్లో కూడా ఉంది అని అలా తెలియలేక ఇంకెక్కడో భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు స్వామి భగవద్గీతలు ఏం చెప్పారు ఈశ్వర సర్వభూతానాం సర్వభూతాల్లోనూ ఉన్నాడు హృదయ సజ్జున తిష్టతి భ్రామ్య అని యంత్రారూఢాని మాయ యంత్రగాడు బొమ్మలు నాడించేటట్టు తన నిజమైనటువంటి శక్తి చేత ఈ యంత్రాలన్నింటినీ కూడా ఆడిస్తున్నాడు అది మన ఆట అనుకుంటున్నాం కానీ ఆయనలోని ఇది జరుగుతుందని మాత్రం అతను వేరు మనం వేరు అని అనుకుంటున్నాం ఆయనలోని ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి తన మాయని ఉపాధిగా తీసుకొని 
ఈ జగన్ నాటకాన్ని జరిపిస్తాం మీ దగ్గరకు వచ్చిన వారికి ఉచితంగా విద్య నేర్పిస్తారు ఉచితంగానే చెప్తాము స్వామి చెప్పిన నియమాలు అది గురు కట్నం గురువుకి ఇవ్వవలసినటువంటి కట్నం ఏంటంటే దుర్వ్యసనాలు అది తాగేది పొగ తీసేది గుట్కాలు కైనాలు కిల్లీలు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా మాంస భక్షణలు ఇట్లా గుడ్లు ఎట్లాంటివి తినకూడదు అని చెప్పి స్వామి నియమాలు పెట్టారు అట్లా నియమంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే ఇవ్వండి అని చెప్పి స్వామి ఆదేశించారు వారు చెప్పిన ప్రకారంగా మేము చెప్తుంటాం అది గురు కట్నం అంటే ఎవరైనా నా మాంసాహారులు ఉంటే ఇవ్వరు ఇవ్వరు కానీ వాళ్ళకు ఇంకేవైనా వేరే ప్రక్రియలు చెప్తాం కానీ ఇది సిద్ధ విద్యను మాత్రం చెప్పము చెప్పరు అది చెప్తాం రహస్యమైనటువంటి వేమాన ఒక పద్యం చెప్తాడు వేద విద్యలలో వేశ్యల వంటివి భ్రమలు పెట్టి తేట పడగనీవు గుప్త విద్య ఒకటి కులకాంత వంటిది విశ్వదాభిరామ విన్నురు వేమాన అన్నారు పదం వాడించారు ఆయన నేను ఏం చే భ్రమల్లో పెడతాయి అలా చెయ్యు ఆ దేవతన చెయ్యు అది ఆరాధన చెయ్యు ఇది నీకు అట్లా అవుతుంది ఎట్లా అవుతుంది అని చెప్పేసి భ్రమల్లో పెడతాయి లేదా అంచేత గుప్త విద్య ఒకటి కులకాంత వంటిది అంటాడు ఆయన ఆ గుప్త విద్య అన్నదే సిద్ధ విద్య అది ప్రాణాయామము అజీప గాయత్రి నాదానుసంధానము శంకరాచార్యులు వారు చెప్తారు యోగతారావాలని ఒక చిన్న పుస్తకం ఉంటుంది వారు యోగం తీసుకున్న తర్వాత శ్రీశైలి గుహ కూర్చొని సాధన పంచకం యోగతారావాలి రాశారు చిన్న బుక్కే ఇరవై ఆరు శ్లోకాలు ఏమి మాత్రం ఉంటాయి యోగతారావాలో చూడండి ఈ విద్య అంతా ఉంటుంది జగద్గురు ఆదిశంకరులు వారే రాశారు యోగతారావాలని అందులో మొట్టమొదటి శ్లోకంలో ఏం చెప్తారంటే సపాద లక్ష సదా శివోక్త అని లయావధాన అని వసంతలోకి నాదానుసంధాన సమాధి మేకం మన్యామహి మాన్యతనం లయాన మొత్తమని అన్నారు ఒక లక్ష పాతిక వేలు యోగ మార్గాలు భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఉన్నాయని అన్నారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు ఇట్లావే సదాశివుడి చేత ఒక లక్ష పాతిక వేలు మార్గాలు ఉన్నాయి అందులో లయ యోగము లేక ఆదానుసంధానం అన్నటువంటి ఒక యోగ మార్గం ఉంది అది లయ యోగం అని అంటారు అది లక్ష పాతిక వేల మార్గాల్లో కూడా ఉత్తమమైనటువంటిదే అని చెప్పి శంకరాచార్యులు వారు చెప్తారు ఓ నాదానుసంధానమా నా ఈ మనస్సును పరమాత్మలో విలీనం చేసేవని నాదానుసంధానానికి నమస్కారం చేస్తారు శంకరులు వారు యోగతారావల్లో ఈ సూత్రాలన్నీ కూడా ప్రాణాయామం గురుండి సిద్ధ విద్య అన్న ప్రాణాయామన్న దాని గురుండి బాగా చక్కగా రాశారు నాదాలు వింటాడు యోగి శతకాలలో దర్శిస్తాడు ఇవన్నీ దాటిపోతాడు ఒక నాదం కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది నాదాను సంధాన సమాధి ఏకం అంటే ఆ నాదం వేరు ఆ నాదం తన శిరస్సులో మనస్సుతో వినాలి అది బయట ఆ సేవులతో వినేది కాదు ఈ నాదాలన్నీ వచ్చి పోతాయి ఒక నాదం కంటిన్యూ అవుతుంటుంది అప్పుడు సమాధి దొరుకుతుంది సమాధి అంటే బుద్ధి సమ అంటే అలా ఈక్వల్ అన్నటువంటి భావన తనలోనూ పెంపొందించి చివరికి సత్వగుణం ఈ సిద్ధ సిద్ధ విద్య ద్వారా రావటం అనేది జరుగుతుంది సమాధిని పొందుతాడు థ్యాంక్ యూ స్వామీజీ అద్భుతమైనటువంటి సమాచారాన్ని పిఎంసి ప్రేక్షకులు అందించినందుకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఉపనిషత్తుల సారం లక్ష్మణానంద స్వామీజీ గారితో చాలా అద్భుతంగా డిస్కస్ చేసిన మరొకసారి సిద్ధ విద్యలో మరొక అంశంతో మరొకసారి లక్ష్మణానంద గారితో డిస్కస్ చేసే అవకాశం మనకు కలుగుతుందని కోరుకుంటూ అలాగే ప్రేక్షకులు చాలామంది కాల్ చేసి అడుగుతూ ఉన్నారు వారికి ఒక సదావకాశం ఎవరైనా సరే సిద్ధ విద్య మీద మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మీకు కింద ఉన్న కామెంట్స్లో ఆ డౌట్స్ని ఉంచండి నెక్స్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఆ డౌట్స్ని మీ యొక్క ప్రశ్నల్ని గురువు గారు ముందర ఉంచడం జరుగుతుంది వారు ఇచ్చే సమాధానాలు మీ ప్రశ్న గురువు గారి సమాధానాలు మీరు పొందే అవకాశం పిఎంసీ కల్పిస్తుంది నమస్కారం కృతజ్ఞత హలో ఫ్రెండ్స్ పిఎంసీ ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి